Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Dungeons of Edera Review möchte ich dir dieses interessante Indie-Game vorstellen, das am 28. August in den Early Access kam. Ich zeige dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und erzähle dir auch davon, ob es mir gefallen hat. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du selbst beurteilen kannst, ob es dir Spaß bringen könnte. Das Spiel wird vom kleinen Indie-Entwickler-Team Monster Tooth Studios gebaut, das bereits 2019 mit dem Spiel Hold the Fort ein passables erstes Game herausgebracht hat. Ich habe einen kostenlosen Testkey bekommen, mein Dank dafür. Dies wird aber keinen Einfluss auf meine Wertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Also schauen wir mal rein ins Spiel. Spieltyp Dungeons of Edera ist ein Indie-Dungeon-Crawler-Rollenspiel mit Actionkampf und umfangreicher Charakterentwicklung. Es hat eine für ein Indie-Game erstaunlich brauchbare Grafik. Meistens sind solche roguelike Dungeon- und Monsterprügelspiele in 2D gebaut, aber hier ist durchweg ordentliche 3D-Grafik angesagt. Das Spiel ist ein sogenanntes Rogue-Light-Game, also ein etwas entschärftes Roguelike. Dies bedeutet, man verliert beim Sterben seine momentane Ausrüstung oder sogar seinen ganzen Charakter, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Wenn man das Spiel auf einfach stellt, kann man auch ganz ohne Verluste spielen. Das Spiel hat eine recht interessant gemachte Story, in der man als junger Held oder junge Heldin seine Heimat vor einer Invasion retten soll. Dabei verfolgt man eine längere Questreihe, in der es um Intrigen und Verrat geht. Eventuell kann man später auch noch die Siedlung weiter ausbauen und der Fortschritt in dieser Kampagne und der Stand der Siedlung bleibt immer erhalten, auch wenn man stirbt. Dungeons of Edera hat ein komplexes Zufallskartensystem. Sogenannte prozedural generierte Dungeons sorgen hier also für eigentlich endlosen Nachschub an Aufgaben. Aus einem größeren Satz an verschiedenen Bauteilen werden Wälder, Höhlen, Kerker, Ruinen und weitere Arten von Leveln aufgebaut. Dazwischen gibt es aber auch immer mal wieder handgemachte Karten. Gameplay, Charaktere und Rollenspiel Unsere Spielfigur bekommt mit jedem Kampf und jeder erfüllten Quest Erfahrung und steigt dadurch, wie es sich gehört, in Leveln auf. Und für jeden Level gibt es auch einen Fertigkeitspunkt, den man im Skillbaum verteilen kann. Allerdings ist dieser Skillbaum zu Beginn noch stark eingeschränkt, denn für komplexere Dinge wie Bogenschießen, Zaubern, Zweihandwaffen oder Schlösserknacken braucht man erst einen Lehrer, der diese Bereiche dann freischaltet. Und diese Ausbilder werden erst im Verlauf der Geschichte aktiviert, manche auch erst nach mehrmaligem Durchspielen. Bei der Auswahl im Skillbaum gibt es aktive Skills, die man im Kampf verwenden kann, aber auch passive, die zum Beispiel das Leben oder die Ausdauer permanent erhöhen. Oder solche, die Angriffe stärker machen oder Schaden auf Gegner zurückwerfen, wenn wir getroffen werden. Derzeit gibt es 44 verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl, die man verbessern kann, manche auch noch in mehreren Stufen. Und der Entwickler hat schon angekündigt, dass es bald noch mehr Auswahl geben soll. Allerdings sind manche davon wohl erstmal nur Platzhalter. Denn die Lehrer sind noch nicht alle verfügbar und zum Beispiel die Blutmagie besteht bisher nur aus der Kategorie, aber weder kann man sie aktivieren, noch gibt es bisher Zauber in diesem Bereich. Aber das Spiel ist halt noch in einer Early Access Version, hier wird sich gewiss noch einiges tun in der nahen Zukunft. Unsere Heldenfigur wird durch zahlreiche Rollenspielwerte bestimmt. Dies beginnt mit Lebensenergie, Ausdauer und geht über Rüstung und Schaden. Aber auch verschiedene Arten von Elementarschaden und komplexere Werte wie Lebensraub, Schadensreflexion, Schadensvermeidung oder Chance auf kritische Treffer gehören dazu. Wir haben insgesamt elf Plätze für Ausrüstung und jedes Ausrüstungsteil bietet zahlreiche Werteverbesserungen. Neue Ausrüstung gibt es entweder vom Händler oder aus erschlagenen Monstern, Kisten, Fässern und für erledigte Quests. Und damit geht hier das Loot sammeln erst so richtig los. Nach jeder Mission haben wir ein Inventory voll Loot, mit dem wir unseren Helden aufwerten können. Und da wir eventuell durch Tod Ausrüstung verlieren könnten, lohnt es sich auch in der Lagerkiste eine zweite oder dritte Ausstattung zu horten. Denn unser Equip kann, wie in solchen Spielen üblich, in verschiedenen Qualitätsstufen gefunden werden. Von gewöhnlich über selten bis hin zu episch und legendär sind alle bekannten Loot-Varianten dabei. Hier gibt es auch vermutlich unendlich viele Kombinationen von Werten zu finden, immer an unseren Level plus minus ein bisschen angepasst und der Zufallsgenerator wirft die Unmengen an verschiedenen Wertekombinationen raus. So steht einer nie enden wollenden Blutspirale und ständigen Optimierung unseres Charakters nichts mehr im Weg. Dungeons of Edera zieht im Rollenspielbereich eigentlich alle bekannten Register und mit endlosem Loot, zufallsgenerierten Dungeons und sich stetig anpassendem Schwierigkeitsgrad kann man hier eine Menge Spaß haben. Und das immer wieder. Das Spiel bietet hier einige Parallelen zu Loot-Sammelspielen wie Diablo oder ähnlichen Titeln. Gameplay, Dungeons und Kämpfe 
Wir spielen aus der Ego-Perspektive, sind also mitten im Geschehen. Wir können unsere Gegner nicht nur verkloppen, sondern auch blocken, parieren, betäuben oder ihnen ausweichen. Wenn wir es geschickt anstellen, können wir mehrere Gegner gleichzeitig mit einer Attacke treffen. Im späteren Verlauf bekommen wir dann mehr und mehr aktive Skills, wie Schildschlag oder einen gewaltigen Schlag auf den Boden, der einen Riss durchs Dungeon zieht. Wenn wir die passenden Trainer erstmal freigeschaltet haben, gibt es später auch einen Bogen und Elementarzauber, die wir unseren Gegnern um die Ohren schießen können. Hier geht es vom einfachen Eissplitter über Elektroblitze bis hin zu Feuerbeutel. Und Feuerband. Zwischen den Missionen räumen wir in unserem Lager unser Inventory auf, sprechen mit NPCs und nehmen dann einen neuen Auftrag an. Bei jedem Missionsstart können wir gezielt für diese Mission einen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Dies hat nicht nur Einfluss auf die Stärke der Gegner, sondern auch darauf, ob und was wir bei einem eventuellen Tod alles verlieren werden. Hier kann man also seinen eigenen Nervenkitzel festlegen und sich auch jederzeit anders entscheiden. Das eigentliche Spiel findet dann vor allem in zufallsgenerierten Dungeons statt. Hier braucht man also auch beim mehrmaligen Durchspielen keine Angst haben, dass man irgendwann alle Wege auswendig kennt und es dadurch langweilig wird. Es begegnen uns zahlreiche verschiedene Monstertypen und menschliche Gegner, die sich jeweils auch noch in Farbe, Ausrüstung und auch im Kampfverhalten unterscheiden. So gibt es fast alle Gegner als Nah- und Fernkämpfer und die Nahkämpfer haben auch unterschiedliche Waffen und Skills im Angebot. Es gibt Waldkarten mit kleinen Siedlungen oder alte Ruinen und Festungen, wo wir jeweils unter freiem Himmel unterwegs sind. Aber natürlich gibt es auch Höhlen, Burgen, Kerker und Dungeons, die zum Monsterverprügeln einladen. In den Dungeons gilt es zahlreichen Fallen auszuweichen und Schätze zu finden. Und fast immer gibt es auch einen besonders gefährlichen Dungeon-Boss, der nicht nur extra gute Ausrüstung fallen lassen kann, sondern dann auch noch einen Schrein bewacht, an dem man verschiedene passive und permanente Vorteile abstauben kann. Vorausgesetzt, man wird nicht von diesen Bossen aus den Schuhen geboxt. Denn diese Endgegner sind nämlich selbst auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad gar nicht so ohne. Gameplay – Story Dungeons of Adera bietet nicht nur Zufallskontent, sondern daneben auch eine kleine Rahmengeschichte. Unsere Heldenfigur verliert Eltern, Haus und Hof und bedrohliche Nachbarstaaten beginnen eine kriegerische Invasion auf unser Heimatland. Mit Hilfe eines alternden Kriegshelden versuchen wir nicht nur unser Heimatdorf neu aufzubauen, sondern ganz nebenbei auch einen Widerstand gegen die Invasoren zu formieren. Die Geschichte geleitet uns hier durch eine lange Reihe von Aufgaben, die teilweise auf Zufallskarten und teilweise aber auch in handgemachten Szenarios stattfinden. Von klassischen Suche 10 Gegenstände oder Töte 15 Gegneraufgaben über Bosskills bis hin zu Wellenverteidigungen und Aufgaben mit Zeitlimit ist so einiges im Angebot. Später kommen wir auch von einem Zeltlager in eine größere Siedlung. Dort gibt es dann auch verschiedene Zusatzaufgaben von NPCs oder von einem schwarzen Brett, an dem wir endlose Zufallsgenerator-Quests bekommen können. Dieser Dorfausbauteil ist bisher erst im Ansatz zu erahnen, davon ist noch nicht allzu viel im Spiel zu finden. Es gibt einen Grund, warum das Spiel im Early Access ist. Wie gut dieses Feature dann wird, müssen wir erstmal abwarten. Die Hauptgeschichte ist bisher auch noch nicht fertig, die Entwickler arbeiten aber sehr fleißig am Spiel. Das Team fügt fortlaufend neue Inhalte hinzu, parallel zu Bugfixing und Tuning des Balancings. Neben der Story gibt es auch noch einen Endlos-Modus, der Dungeon Runner genannt wird. Hier stirbt man permanent, aber 15% des gesammelten Goldes gehen in die Lagerkiste des Story-Charakters. Und außerdem hat man hier direkt fast alle Skills und Zauber beim Leveln auswählbar, auch ohne Trainer. Technik, Grafik, Sound Dungeons of Edera benutzt Epic's Unreal Engine und verwendet hier auch meistens sehr brauchbare Modelle, Texturen und Animationen. Da es sich um das Projekt eines kleinen Teams von drei Leuten handelt, darf man hier keine Wunder an Vielfalt und Grafikpracht erwarten. Aber gerade wenn man das in Betracht zieht, ist die Auswahl an Monstern, Waffen, verschiedenen Gegenden und Dungeons wirklich schon gar nicht so schlecht. Das Spiel ist noch nicht fehlerfrei. Es gibt noch eine Menge an Baustellen. Es klebt ja nicht ohne Grund das Etikett Early Access außen dran. Aber es steckt jetzt bereits eine Menge Rollenspiel- und Itemsammelspaß drin. Die Entwicklung passiert in einem Tempo, wovon sich andere Entwickler, die mit größeren Teams arbeiten, eine Scheibe abschneiden könnten. Die Grafik ist nicht Oberklasse, aber durchweg in Ordnung. Das Spiel bietet eine breite Palette an Optionsmenüs, mit denen man sich die Grafik, den Sound und auch die Bedienung an seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche anpassen kann. Das ist bei Spielen in dieser Preisklasse eine sehr positive Überraschung. Die Vertonung ist bei Indie-Games sehr oft auf das Allernötigste reduziert, aber auch hier überrascht Monster Tools Studios nicht nur mit angenehmer Hintergrundmusik und vernünftigen Kampf- und Nebengeräuschen, sondern bietet sogar eine Hauptgeschichte mit englischer Sprachausgabe. 
Die Bildschirmtexte sind dann auch noch Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch und Italienisch übersetzt. Auch wenn diese Übersetzung nicht perfekt ist, wird hier für Nicht-Englischsprecher ein großer Schritt nach vorn unternommen. Die deutschen Texte waren ein wenig komisch zu Beginn, aber ich war so frei und habe Monster Tus einige Verbesserungen zukommen lassen. Das sollte dann also auch bald besser werden. Für die Zukunft des Spiels gibt es auch bereits eine Roadmap, auf der zuallererst mehr Waffen- und Rüstungsvielfalt stehen. Und außerdem ist der Ausbau weiterer Waffengattungen geplant, wie zum Beispiel der schurkenartige Zweiwaffenkampf, Zweihandhammer, Speere und Blutmagie. Und zusätzlich sollen weitere Features kommen, wie Crafting, weitere Missionstypen wie Escort-Missionen oder größere Belagerungen. Und natürlich ist der Ausbau der Geschichte ebenfalls ein wichtiger Punkt auf dieser Liste. Meinung und Fazit Dungeons of Edera ist mal wieder eine dieser Indie-Game-Überraschungen, mit denen ich nicht direkt gerechnet habe, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Hier gibt es nicht nur eine Menge unterhaltsamen Rollenspielspaß, spannende Monsterklopperei und reichlich Futter für die Sammellust, sondern das Ganze wird auch noch angenehm verpackt. Für ein kleines Studio und für den niedrigen Preis von gerade einmal 12,50 Euro ist bereits jetzt zum Start des Early Access einiges an Unterhaltung im Spiel drin. Ich habe ca. 10 Stunden gebraucht, um die bisherige Story einmal durchzuspielen. Vermutlich geht das auch schneller, wenn man sich beeilt. Aber ich denke, dass diese Geschichte erst am Anfang steht und hier mit der Zeit immer wieder neuer Content nachgeliefert wird. Das Spiel bietet einen hohen Wiederspielwert. Es enthält einen zusätzlichen Dungeon-Runner-Modus ohne Story, in dem man einfach nur Monster schnetzeln und leveln kann. Mit dem New Game Plus Modus, durch den man die Hauptgeschichte immer wieder durchspielen kann, ohne seine Level und Ausrüstung zu verlieren, bietet das Spiel auch noch eine Menge zusätzliche Spielzeit. So kann man Dungeons of Edera auch in einigen Monaten immer mal wieder neu herausholen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und hatte auch einiges an Spaß. Natürlich muss man im jetzigen Stadium der Entwicklung noch über kleinere Balancing-Probleme, Grafikglitches und andere Bugs hinwegsehen können. Aber im Großen und Ganzen war nichts dabei, was ein vernünftiges Spielen und Spaß haben unmöglich gemacht hätte. Wertung hier wächst ein Action-Rollenspiel aus einer kleinen Indie-Entwicklerschmiede heran, das echten Spielspaß und Dauermotivation bietet. Wenn man vor allem den günstigen Preis des Spiels berücksichtigt, den bisherigen Umfang und den Punkt, dass das Spiel von einem Miniteam gebaut wurde und diese auch weiterhin fleißig daran arbeiten, möchte ich Dungeons of Edera eine Basiswertung von 88% geben. Es ist günstig, macht Spaß, es gibt bereits jetzt einen guten Umfang und die Aussicht auf mehr ist sehr groß. Mit ein paar Grafikglitches, Balancing-Problemen, einer nicht abgeschlossenen Geschichte und Mängeln in der Übersetzung wird aber auch klar, dass hier noch einige Arbeit vor Monster Tooth Studios liegt. Und bis diese Arbeit abgeschlossen ist, ziehe ich von der Basiswertung erst einmal 8% wieder ab. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Monster-Szene sich einige oder alle dieser abgezogenen Prozente noch zurückerobern werden. Damit komme ich auf eine Endbewertung bereits jetzt zum Early Access Start von 80% mit großer Zuversicht auf weitere Verbesserung dieser Wertung. Magst du deine Monster klein gehackt oder lieber gegrillt? Oder beides? Hast du Lust auf endlosen Dungeon-Crawler-Spaß? Oder stehst du mehr auf geskriptete AAA-Rollenspiele zum großen Preis? Schreib mir gerne deine Meinung dazu. Mehr Gaming-News und Game-Reviews findest du auf dem YouTube-Kanal oder auf zapzock.de. Wenn du mir ein Abo oder einen Daumen da lässt, wäre ich schwer begeistert. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.